，谁能想到他谢小满从前长得跟个庄稼地似的，一进城能骚成那样？而且你不知道，这算哪门子君王爷？人家说书先生都说了，他哥哥当年是被皇帝给。君王爷，呃，君君王爷，我们现在。顶多算是，顶多什么？顶多算是郎情妾意。哎，君王爷打人了！君王爷打人了！君王爷打人了！去看看，去看看！别跑！君王爷，别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！这是在干什么？赵谦，赵爷，赵谦，赵谦，你疯了！你问他说了什么？要不是再说一遍。我叫我说怎么了？谢小满，你夫君怎么回事？我什么都没说，他上来就打人，我是冤枉的我。赵谦，你要干什么？你为什么要打人啊？我打你都算轻的。人家这是成亲。英姐这一辈子就成这一次亲，你要搞砸了吗？他说什么了？你倒是说呀！你到底为什么打人？成亲又如何？成完亲，你不是依旧觉得我们不是夫妻，依旧是与君相决，绝不是。赵小千，有话好好说。别碰我！这几天我哥几日，心情烦闷，打扰了旁人。对不住了，张小千，哎，什么？姑爷，哎呦，怎么打起来？刚才我帮郡王爷带花的时候，看见郡王爷礼仪里面绑着白布，想必，想必是家中亡人的忌日到了，带着笑呢。他能来村里参加我大成的婚礼，我大成已经感激不尽了。这事可千万别影响你们夫妻俩。带笑。啊。你是不是说永国公什么了？我就说了，怎么着吧？你闭嘴吧你！你还真敢说你！谢王爷，你发什么疯啊你？让你乱讲的，让你胡说八道！一个大男人的嘴，松的像棉裤腰似的。活该你一辈子蹲墙根说人闲话。李长爷爷，回头狠狠的打他。这话我是替我们巨鹿郡王府说的，打坏了算郡王府的。这这这，你们继续吧，别让我耽误了。我先去追他。哎，小马，你要不等等你娘，坐马车再走。一会儿路过熊杰营，再往左一转，有条近道。熊杰营。是徐姿的熊杰营。嗯，我娘就留下来吃酒，马车跟着她。我想去一趟熊杰营，你有牛车吗？有。爷，爷，马车已经留给新娘子他们了。这么远的路，您是要走回去吗？走就走呗。哦，对了，严二爷家的豆子来信，严二爷晚上让您跟他一块去小站台逗蛐蛐，说是您一定要来。知道了，晚上去小张台找他。啊，对了，这一站还有多远啊？哦，就在前面。来者何人？我，我是巨鹿郡王身边的良妾。我想见徐子徐太尉。
这几日去城里的路，有没有人去勘察？将军，这一波土匪行踪狡诈，已经抢过不少人家，可是咱们派出去的人，没有一个人能找到他们。前两日我让儿郎们扮作书生，他们竟然给看出来了，连一根毛都不肯露出来。将军，有人求见。民女谢小满，是巨鹿郡王府的梁妾，见过将军。梁妾，一个妾室也敢来问我的话？看来这郡王府管的也是太宽松了。小满不为别的，将军想罚就罚吧。我只是想知道永国公和郡王爷之间到底发生了什么，为何郡王爷？住嘴！永国公的事也是你敢问的？一个小丫头胆子不小，孤身闯军营，竟还敢问起我的话来了。你可知，就算今日我将你压在此地。赵小钱他也不敢问。我知道，将军是郡王爷的恩师，他自然不敢造次。可是我此次前来的目的便是这个，如果不问清楚，我是不会走的。好，那我倒是要听听，你有什么资本去问？将军不是要擒这一路上的山贼吗？小满愿以身作饵，助将军擒贼。小豆子来过了，说严二爷已经在小章台等您了。嗯，把我蛐蛐拿来，我现在出发。哎，谢父回城了吗？回了回了，就是那个车夫说谢娘子回来了，但是说他去了，去了熊杰营。熊杰营？他去熊杰营干什么？爷，准备好了。土匪，咱们吴江府还能有土匪？不是有徐将军镇着吗？哎，说什么呢？啊，爷爷，哪来的土匪？这是府衙里刚送来的，说是，说是进来让郡王爷您少去城外。备马，备马，快备马